హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి మామిడికాయతో ఒక మంచి రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను అది పాతకాలపు పద్ధతిలో మామిడికాయని కాల్చి రసాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి దీనికోసం ముందుగా ఒక మామిడికాయ తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం పెద్ద మామిడికాయ అనమాట మీ దగ్గర చిన్నవిగా ఉన్న ఉంటే అవి తీసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేసి దాని మీద ఇటువంటి జల్లెడు కానీ లేకపోతే నార్మల్గా అయినా కాల్చుకోవచ్చు మామిడికాయని డైరెక్ట్గా చూసారు కదా ఇలా పెట్టేసి కాల్చుకోవాలి ఇది కొంచెం మెత్తబడేంత వరకు కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇంతకు ముందైతే బొగ్గుల పొయ్యి మీద కాల్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవి అవైలబుల్గా లేవు కాబట్టి ఇలా గ్యాస్ స్టవ్ మీదే కాల్చుకోవాలి ఇది నేను పెద్ద మామిడికాయ కాబట్టి ఒకవైపు మాత్రమే కాలుస్తున్నాను రెండో వైపు అవసరం లేదనమాట ఇంత మామిడికాయ రసానికి ఎక్కువ అవుతుంది అందుకోసం వన్ సైడ్ మాత్రమే కాల్చి అదే యూజ్ చేసుకుంటాము మనం చూసారు కదా చక్కగా ఇలా మెత్తగా అయిపోతే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకొని కొంచెంసేపు చల్లారని ఇవ్వండి ఇప్పుడు మరలా ఇదే స్టవ్ మీద కొన్ని పచ్చిమిర్చి తీసుకొని వీటిని కూడా ఇదే పద్ధతిలో కాల్చుకోవాలి మీరు మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నా సరే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నా సరే ఇవి కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోయి ఇలా కొంచెం నల్లగా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వీటిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లారిన తర్వాత మామిడికాయని ఇలా తొక్కు మొత్తం తీసేసేయాలి చూసారు కదా ఇలా తీసేసి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేసి ఈ మామిడికాయని గుజ్జు మొత్తాన్ని మీకు ఎంత సరిపడుతుందో అంతవరకు తీసుకోండి మిగతా మామిడికాయని మీరు పడేయన అవసరం లేదన్నమాట పప్పులో కానీ ఆర్ పులిహోరగా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న మామిడికాయ తీసుకుంటే మొత్తం మామిడికాయ అంతా పట్టేస్తుంది చూసారు కదా ఇలా చక్కగా గుజ్జు మొత్తం సాఫ్ట్గా వచ్చేసి వచ్చేస్తుంది చాలా ఈజీగా ఇలా కష్టం అనుకుంటే మీరు ఏదన్నా గ్రేడర్ ఉంటే గ్రేట్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఇలా గ్రేట్ చేసుకున్నా కానీ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇలా మనకి అవసరమైనంత తీసుకొని మిగిలిన దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము అండ్ ముందుగా కాల్చుకున్న పచ్చిమిర్చిని కూడా చక్కగా ఇలా బ్లాక్గా వచ్చిందంతా తీసేసి వీటిని కూడా పక్కన తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిర్చిని ఈ మామిడికాయ రసంలో వేసి బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి చేతితోనే ఇలా చక్కగా మ్యాష్ చేసుకొని రెడీ చేసుకున్న దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికోసం తాలింపు పెట్టుకుందాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిపోయిన తర్వాత పోపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర మాత్రమే వేసుకోవాలి రసంలో ఇవి రెండు వేసి ఇవి ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే ఎండుమిర్చి కూడా యాడ్ చేయండి అండ్ కొంచెం హింగ్ ఇవి ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఈ పోపు కొంచెం చిట్టపట్లాడిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మామిడికాయ జ్యూస్ రసం ఉంది కదా దీన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని తగినన్ని వాటర్ వేసుకోండి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువగానే పడతాయి మనం తీసుకున్న దానికి అందుకోసమని నేను కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ సరిపడినంత ఉప్పు కొంచెం పసుపు కొన్ని వాటర్ వేస్తున్నాను బౌల్ నిండా అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మరగనివ్వాలి ఈ రసం మొత్తాన్ని మీరు మామిడికాయని చిన్న మామిడికాయ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఇంత వస్తుంది కొంచెం పెద్దది అయితే ఎక్కువ మంది ఉంటే కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వన్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వేసి చక్కగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మరొక రెండు నిమిషాలు కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే వేడివేడిగా రసం రెడీ అయిపోతాయి మామిడికాయ రసం మీరు ఈ ధనియా జీరా పౌడర్ బదులు రసం పౌడర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు 
చాలా ఈజీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఎమ్మి ఎమ్మి మామిడికాయ రసం రెడీ అయిపోతుంది అచ్చం పాతకాల పద్ధతిలో చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఇటువంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్